குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடம் ரிஷப ராசி சுப பலன் எழுபத்தைந்து சதவீதம் ஆரோக்கிய கவனம் தேவை இருபத்தைந்து சதவீதம் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன்கள் குரு பயிற்சி பலன்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இந்த குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார் அவருடைய பார்வை மீன ராசி ரிஷப ராசி கடக ராசியில் அவருடைய பார்வை பதிவு இந்த குருவுடைய பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் நன்மைகள் என்ன கவனம் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்ன மாதிரியான ஒரு உத்வேகமான முன்னேற்றங்களை கொடுப்பாங்கிறத விரிவாக உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ரிஷப ராசிக்கு குரு பயிற்சி இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் குருவுடைய பார்வை உங்கள் ராசி மேலே விழுது ரிஷபது குரு யோகரா ரிஷபது குரு கிரகம் நல்லது செய்யுமா பொதுவாகவே குரு அப்படிங்கிற கிரகம் நல்ல கிரகம் சுப கிரகம் அப்போது அந்த கிரகம் எங்கே உலா வந்தாலுமே அந்த ரா எந்த ராசி பார்வை எடுதோ அந்த ராசிக்கு நல்ல பலன்கள் உண்டாகும் ரிஷப ராசிக்கு அஷ்டமத்தில் சனி மூன்றாம் இடமான சகாய ஸ்தானத்தில் ராகு இதில் அஷ்டமத்தில் சனி அவ்வளோ நெகட்டிவ் கிடையாது பிஸ்னஸ்க்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஹெல்த்தில் கவனமாக இருக்கும் இப்போ குருவுடைய பார்வை நேர ராசியில் விழுந்தா நான் சொன்ன எழுபத்தஞ்சு சதவீத நல்ல பலன்கள் என்ன குரு பார்வை பட்டால் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜாபே இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஒரு விஷயமா போவோம் வேலை இல்லை இல்லாமல் இருக்கிறீங்க வேலையே கிடைக்கல முயற்சி எடுக்கிறீங்க நான் பலன் இல்லைன்னா குரு பார்வை பட்டால் பொருள் சம்பாதிக்கிற யோகத்தை குரு உண்டு பண்ணுவார் அப்போ ஜாப்லெஸ் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் தொழிலில் ஒரு மாற்றம் பண்ணணும் புதுசாக ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது ப்ரொடக்ஷன் ஒன்று வந்து உற்பத்தி பண்ணுறது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே குரு தான் இப்போ சினிமா ஃபீல்டில் கூட ஒரு ப்ரொடியூசர் இருந்தால் தான் அந்த சினிமா எடுக்க முடியும் டேரக்டர் இருக்கலாம் மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கலாம் ஆக்டர் இருக்கலாம் ஆக்ட்ரஸ் இருக்கலாம் யார் இருந்தாலுமே அந்த ப்ரொடியூசர் இருந்தால் தான் அந்த படத்துக்கு வந்து அவர் தான் முதலீடு செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் அந்த முதலீடு செய்யக்கூடிய கிரகம் என்ன குரு அப்போ குரு பார்வை ரிஷபத்தில் பதிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு இந்த முறை தொழில் புதுசாக துவங்குறது இல்லை பிஸ்னஸில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வர்றது சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் குரோத் இது எல்லாத்துக்கும் இந்த குரு பார்வை ஒரு நன்மையை கொடுக்கும் அடுத்தது இந்த குரு என்ன வேற என்ன நன்மையை செய்யும் இது வரைக்கும் கல்யாணம் இல்லை திருமணமே நடக்காமல் இருக்கு தடைப்பட்டு இருக்கு இல்லை ஏற்கனவே கல்யாணமே அதில் சில பிரச்சனைகள் இருக்கு ஏன்னா குரு உங்களுக்கு லாபாதிபதி பதினோராம் இடத்துக்கு அதிபதி இப்போ பதினொன்றுன்னா என்ன இரண்டாம் திருமணம் மறுமணம் வாழ்க்கை இழந்து பல பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது மீண்டும் ஒரு வாழ்க்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பலன் சுப பலன் இந்த குரு பார்வை என்ன பண்ணுவார்னா உங்களுக்கு சுப பலன் பேச்சுக்களை ஆரம்பிப்பார் அந்த சுப பலனை சுமூகமாக போய் முடியறதுக்கும் உங்களுக்கு பலன்களை வாரி வழங்கும் இதெல்லாம் குருவுடைய ஒரு பார்வை இதுதான் சுப மங்கள பலன்கள் ஒரு வீடு வாங்கணும் ஒரு ஐடியா இருக்கு இந்த வீடை வந்து நம்ம வாங்கி ஆகணும் ஒரு கிரக பிரவேசம் பண்ணணும் வேற வீடு மாத்தி பார்க்கணும் இந்த வீடு வாசுவே சரியில்லை இதனால கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் மாற்றம் பண்ணால் நல்லா இருக்குமா அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் உடையவங்களுக்கும் இந்த குருவுடைய பார்வை என்ன கூட மாற்றத்தை கொண்டு வரும் ஏன்னா அவர் அஷ்டமாதிபதி எட்டுக்கு அதிபதி இப்போ எட்டாம் இடத்துக்கு அதிபதியாக வந்து அவர் ஏழாம் இடத்துலேருந்து அவருடைய பார்வையை பதிக்கும் பொழுது துன்பங்கள்லேருந்து ஒரு விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் இதுதான் குருவுடைய ஒரு தாப்தம் அதே மாதிரி நோய்கள் உடம்புல வந்து நிறைய நோய் ஏன்னா உங்களுக்கு எட்டில் சனி இப்போ எட்டில் சனி இருந்தால் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நீங்கள் வாகனத்தில் போகும்போது கவனமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தில் வந்து சில சில பிரச்சனைகள் என்னென்னே தெரியாது திடீர் திடீர் ஏதோ ஒரு அலர்ஜி மாதிரி வருது இப்படி மூட்டு வலிக்குது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் அந்த சனி கொடுக்கறது தான் ஆனால் அந்த வீட்டுக்கு அதிபதி குரு அவருடைய பார்வை உங்கள் ராசியில் பதிஞ்சுதுன்னா இந்த நோயிலேருந்து நிவர்த்தி ஒரு நல்ல மாற்று வைத்தியம் நல்ல ஒரு டாக்டர் கன்சல்டேஷன் கிடைக்குது நல்ல ஒரு டாக்டர் உங்களை வந்து டயக்னாஸ் பண்ணி கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஒரு மாற்று வைத்தியம் வந்து கை கொடுக்குது நல்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்குது திடீர் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்கிறார் இந்த டாக்டரை பார்க்க இது உங்களுக்கு சரியாகும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்கணும் அந்த குரு பார்வை ஏன்னா சுப பார்வை தான் சுப வார்த்தைகள் காதில் விழும் நல்லது சொல்லக்கூடியவங்க இந்த நாட்டில் கம்மியான ஆட்கள் தான் அந்த கம்மியான நாட்கள் வந்து கம்மியான ஆட்கள் வந்து நன்மையை வந்து செய்யணும் நன்மையை சொல்லணும்னா சுப கிரகத்துடைய பார்வை வந்து பதியணும் அப்படி சுப கிரகத்துடைய பார்வை பதியணும்னு சொன்னால் குரு நல்ல இடத்துக்கு வரணும் அதுதான் இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்கு இதுக்கு அடுத்தது வேற என்ன நல்ல பல நடக்கும் ரிஷப ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா குரு லாபத்துக்கு அதிபதி இல்லையா இது வரைக்கும் பணமே சேர்த்து வைக்கல நான் சம்பாதிக்கிறேன் செலவு பண்ணுறேன் கடன் அடைக்கிறேன் இஎம்ஐ பே பண்ணுறேன் இதான் என் வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கி
போதிக்கிற கிரகத்துடைய பார்வை அந்த ராசியில விழுந்தா ரிஷப ராசியில பிறந்தவங்களுக்கு போதனை அதாவது மற்றவங்க சொல்லி கொடுத்து இனிமேல் தான் புத்தியில ஏறும் இது வரைக்கும் படிப்புல கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கு சரியா கவனம் இல்லை ரொம்ப வீக்கா இருக்கீங்கன்னா இனி அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிக்கும் அதோட என்ன என்ன அதிர்வுகள் வந்து ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த குரு பார்வை உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய நன்மைகள் அடுத்தது குருவுடைய பார்வை உங்க ராசி இருந்து பாருங்க பதினோராம் இடத்துலயும் அவருடைய பார்வை விழுது இந்த பக்கம் மூன்றாம் இடம் உங்க ராசியிலும் விழுது உங்களுக்கு பதினொன்னு இந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் மூணு மீனம் கடகம் கடகம்ல குரு பார்வை பட்டுதுன்னா என்ன நடக்கும் உங்க சகோதர சகோதரிகள் கல்யாணம் ஏற்பாடு தான் கல்யாணம் நடக்கும் உங்க சகோதர சகோதரி வழியாக உங்களுக்கு ஆதரவு பெருகும் நேம் அண்ட் ஃபேம் புகழ் இந்த சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு கலைத்துறையில இருக்கிறீங்க சினிமா ஃபீல்ட்ல இருக்கிறீங்க இல்ல ஒரு எழுத்தாளரா இருக்கிறீங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்க ஒரு பர்ஃபார்மரா இருக்கிறீங்க அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்க்குலாம் வந்து நல்ல ஒரு ரெகக்னேஷன் ஐடென்டி இது வரைக்கும் நீங்க ஒரு லைம் லைட்ல வரல ஒரு வெளிச்சத்துல இல்லை அப்படின்னா இந்த முறை வெளிச்சத்துக்கு வருவீங்க ஏன்னா அவருடைய பார்வை இது வரைக்கும் நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க உங்க டேலண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணிருப்பீங்க ரொம்ப டெடிகேட் பண்ணி நீங்க ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா இது வரைக்கும் ஒரு புகழே இல்லை நம்ம பேரை சொல்லவே மாட்டாங்களே நம்ம கூட இருக்கவங்களாம் நம்ம புகழ் பாராட்டு பெறோம் நமக்கு கிடைக்கலையே ஒரு அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் இல்லையே நினைச்சீங்கன்னா குரு பார்வை மூன்றாம் இடத்துல உங்க ராசியிலும் பதியும் போது உங்களுடைய பெயர் முன்னிறுத்தப்படும் உங்க பெயர் ஒரு அடையாள குறிக்கு வரும் உங்களுடைய பெயர் புகழ் அடையும் இது இந்த குருவுடைய பார்வை நடக்கக்கூடியது நன்மை சுபப்பல் குரு பார்வை பதினொன்னு இந்த பதினொன்னு என்ன மூத்த சகோதரம் உங்களுக்கு மூத்தவங்களா இருக்கவங்க இது வரைக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல உங்களை பார்த்து நீ ஏன் பார்த்து தான் செய்யற இது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது இது நீ இது பண்றதுலாம் உனக்கு ஐடியாவே இல்லை நீ என்ன கேட்டு செய்யணும் இப்படின்னு நிறைய உங்களுக்கு எதிர்மறையா பேசணும் கூட இந்த குருவுடைய பார்வை பதினொன்னு பதியும் போது உங்களுக்கு ஆதரிப்பாங்க இப்ப உங்க அப்பா வந்து இது வரைக்கும் உங்களை எதிர்த்து பேசியிருக்காரு இல்லைன்னா அவங்க நீங்க செய்யற எல்லா வேலையும் குறை சொல்லியிருக்காரு உங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க இல்ல உங்க உறவு சொல்லியிருக்காரு உங்க பாஸ் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இப்ப இனிமேல் இந்த கதை அப்படியே கொஞ்சம் டேர்ன் அவுட் ஆகும் ஏன்னா குரு பார்வை வந்த உடனே என்ன பண்ணணும்னா இந்த குரு பார்வை வந்து அந்த அப்படியே பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் பண்ணி பாசிட்டிவா பேச வைக்கும் அவங்களே உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க பரவாயில்ல நீ சேலஞ்சா எல்லாத்தையும் பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு நன்மை வேற என்ன நன்மை ஃபேமிலியில இது வரைக்கும் ஒரே சண்டை தேவையில்லாத பிரச்சனை மன உளைச்சல் கருத்து வேறுபாடு கணவன் மனைவி பிரிவு இந்த மாதிரி பல விதமான கசப்பான அனுபவங்கள்லாம் நடந்து கோர்ட் வரைக்கும் போய் வழக்கில் நின்னவங்களுக்கு கூட இந்த குருவுடைய பார்வை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சுபமான பேச்சை ஏற்பாடு பண்ணும் ஏன்னா அது பாசிட்டிவ் பிளான் அப்ப பாசிட்டிவா சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு யாராவது நல்ல வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாங்க அந்த பேச்சுவார்த்தை மூலமா சுகமான உறவுகளை ஏற்படும் இது இந்த குருவுடைய பார்வை உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பலன் இதெல்லாம் சுப பலன் நீங்க எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி வீடு வாகனம் மற்ற சொத்துக்கள் இல்ல சேர்க்கையும் சுப பலன் தான் குழந்தை பிறவு சைல்ட் பர்த் ரிஷப ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோராம் இடத்துல குருவுடைய பார்வை ஏழாம் இடத்துல குரு ராசியை பார்க்கறதும் உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிராப்தத்துக்காக நீங்க எதிர்பார்த்து இருக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு முயற்சியில இருக்கிறீங்க ரொம்ப நாளா குழந்தை இல்லை இந்த முறையாவது நடக்குமானா இந்த குருவுடைய பார்வை குழந்தை பிறப்புக்கு முக்கியமான ஒரு கிரகம் குரு நிச்சயமாக இந்த முறை உங்களுடைய முயற்சி உங்களுடைய எண்ணம் உங்களுடைய ஆசை தெய்வத்துடைய அருளால நல்ல ஒரு குழந்தை பிறக்கும் இதுவும் உங்களுக்கு ஃபேவரபுளா இருக்கு இப்ப நான் கவனம்னு சொன்னேன் கவனம் வந்து என்னன்னா ஆரோக்கியத்துல கவனம் ஏன் ஆரோக்கியத்தை கவனம் சொல்றேன் அஷ்டம ஸ்தானத்துல சனி இருந்து அந்த அஷ்டமத்து ஸ்தானத்துக்கு அதிபதியான குரு ஏழாம் இடத்துல இருந்து உங்க உங்க ராசியை பாக்குறாரு அதே நேரத்துல ஒரு லாபாதிபதி பாதகாதிபதின்னு எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு வகையில ஏழாம் இடத்த மாரக ஸ்தானம் எடுத்துக்கிறோம் இத்தனை வகையா இருக்கிறதுனால இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஹெல்த்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரபிள் பண்ணுவார் அவர் அஷ்டமாதிபதியா ஏதாவது கொஞ்சம் மெயினா எங்க பண்ணுவார் வயிறு சில பேருக்கு வந்து இந்த காற்றால தொல்லைகள் அதாவது வாயு தொல்லை கேஸ்ட்ரோ ப்ராப்ளம் இந்த வாயு தொல்லையை கொடுக்கறது குரு முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்புறம் வயிறு வலி ஹீட்னால வயிறு வலி சில பேருக்கு டெஃபிஷியன்சி சத்து குறைபாடுனால வயிறு வலி இது சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகளை சுட்டி காமிச்சு குரு நல்ல கிரகம் அதனால கெடுக்காது சுட்டி காமிச்சு நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது உள்ள முன்னேற்ற முயற்சி பண்ண வைக்கும் இதுதான் அது செய்யக்கூடிய சிறு கெட்டுப்பல் இருபத்தஞ்சு சதம் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை மற்றபடிக்கு இந்த குரு பயிற்சி ஓராண்டு காலத்துக்கு ரிஷப ராசியில பிறந்தவங்களுக்கு அவங்க இது வரைக்கும் காத்திருந்த பலன் எதிர்பார்த்திருந்த பலன் அவங்களுடைய ஆசைகள் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய இடம் இந்த குருவுடைய பயிற்சி இப்ப நீங்க பார்த்தது வந்து இந்த குரு பயிற்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் முன்னான அந்த பயிற்சியுடைய பலன் இந்த பயிற்சியுடைய பலன் நிச்சயமா உங்களுக்கு பொருந்தும் உங்க லக்னம் என்னங்கிறதைய
அந்த மாதிரி பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே தெரியுற என்னோடய நம்பரை வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் பண்ணி உங்கள் நம்பரில் என்னுடைய நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் குரு கிரகத்துடைய ஒரு பரிகாரங்களாக என்ன பண்ணால் இந்த குருவை வந்து நீங்கள் சாந்தி பண்ணலாம் குரு எந்த ஸ்தானத்தை போனாலும் எப்படி நன்மையை அடையலாம் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் அடிப்படையான தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கணும் குரு ஒரு சுப கிரகம் இந்த குருவுடைய காரகம்லாம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு முக்கியமான ஒரு காரகர் குரு பொருளாதார முன்னேற்றம் அதாவது அவங்க ஃபினான்ஷியலாக நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஃபேமிலியை டெவலப் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபேமிலி க்ரோத் நல்லா இருக்குது குடும்பம் செழிப்பாக நல்ல தோப்பாக அழகாக இருக்குன்னா அதுவும் குருவுடைய ஒரு பார்வை தான் அப்போ இந்த குரு ஒரு ஜாதகத்தை எவ்வளோ முக்கியமான இடம்னா சுப கிரகம் பாசிட்டிவான மைண்ட் சில பேருக்கு பாருங்கள் என்ன கஷ்டம் நடந்தாலும் எவ்வளோ நெகட்டிவ் நடந்தாலும் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்குவாங்க அதில் 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 இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களே பார்ப்பாங்க ஏன்னா அந்த பாசிட்டிவான மைண்ட் செட்டை கொடுக்கறதே இந்த குரு மாதிரி ஒரு சுப கிரகம் தான் அப்போ குரு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணும்போது அந்த குருவை நீங்கள் எப்பொழுதுமே அதாவது பயிற்சி அடையுதோ பயிற்சி அடையலையோ உங்களுக்கு அஷ்டம ஸ்தானமாக இருந்தாலும் சரி பாக்கிய ஸ்தானமாக சரி ரெண்டு நாலு அஞ்சு எட்டு எந்த ஸ்தானத்தில் போனாலும் எப்போவுமே வியாழக்கிழமையை தேர்ந்தெடுத்து மஞ்சள் நிற ஆடை அதாவது வெளிர் மஞ்சள் சொல்லுவாங்க லெமன் எல்லோ அந்த மாதிரி எல்லோ ஏஷ் கலரில் ஒரு ட்ரெஸ் நீங்கள் அணிஞ்சிட்டு வியாழக்கிழமையில் குரு மகான்களை நீங்கள் சேவிக்கிறது நல்லது சமய சாஸ்திரப்படி நீங்கள் குரு தட்சிணாமூர்த்தி நவகிரகங்களில் குரு இவங்களை நீங்கள் வணங்குறது அந்த குருவுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சாந்தி பூஜை அது தவிர ஆன்மீக மகான்கள் ஏன்னா குருனா போதிக்கிறவங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் தெய்வத்துடைய நிலையை அடைய நமக்கு ஒரு குரு வேணும் அந்த குருவுடைய வழிகாட்டுதல் அந்த குருவுடைய அருள் அவங்களுடைய வித்தை நமக்கு வந்து திக்ஷையாக கொடுக்கணும் அந்த ஒரு பலனை நீங்கள் அடையணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் குருவை நீங்களே தேர்ந்தெடுங்க சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் ரிஷிகள் மகான்கள் ஆன்மீகவாதிகள் சாதுக்கள் இவங்களுடைய அருள் இருந்தால் குருவுடைய அருள் எப்பொழுதுமே இருக்கும் குரு தீமை செய்யக்கூடிய கிரகம் அல்ல நன்மை செய்யக்கூடிய கிரகம் சில நேரங்களில் தவறான இடத்துல குரு இடம் பயிற்சி அடைஞ்சாலும் கூட சோதனைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு பாடம் புகட்டும் ஏன்னா நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து அறிவு வளரும் ஆனால் ஒரே மிஸ்டேக்கை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பண்ணி பழகக்கூடாது அந்த மாதிரி இந்த குருவுடைய பார்வை இந்த குருவுடைய பயிற்சி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் வியாழக்கிழமை மஞ்சள் நிற ஆடை மஞ்சள் நிற புஷ்பம் உங்களுக்கு பரிகார நிவர்த்திக்கு ஒரு சில ஜாதகங்களை பார்த்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் ரத்தினங்களில் குருவுடைய ரத்தினமாக நம்ம கருதப்படுறது என்னென்னா எல்லோ சஃபேர் நேச்சுரல் கனக புஷ்பராகம் இதை பற்றினா ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ரத்தினத்தை நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு ஒரு வியாழக்கிழமையில் வலது கை ஆண்களாக இருந்தால் வலது கை ஆள் காட்டி வரலையும் பெண்களாக இருந்தால் இடது கை ஆள் காட்டி வரலையும் நீங்கள் அணியலாம் வெள்ளி தங்கம் இரு உலோகத்திலையும் நீங்கள் அதை அணியலாம் இந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்யலாம் இதை தவிர பசு கோமாதா பசுவுக்கு வந்து நீங்கள் உணவு தானம் பண்ணலாம் பசுவுக்கு உணவு தானம் பண்ணும்போது அந்த பசு வந்து அதை சாப்பிட்டு பால் கொடுத்து மற்ற உயிரில் காப்பாற்றும் பொழுது அந்த புண்ணியங்கள் உங்களுக்கு வந்து பலவிதத்தை வந்து சேரும் அதே மாதிரி இனிப்பு தானம் பண்ணலாம் ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இனிப்பை நீங்கள் தானம் செய்யலாம் இதெல்லாம் பரிகாரத்துக்கு உண்டான முக்கியமான விஷயங்கள் தியானம் செய்யலாம் மகான்களுடைய சன்னிதானத்தில் போய் மகான்களை வணங்கி நீங்கள் ஆசை பெற்று தியானம் செய்யலாம் உங்களை நீங்கள் உணரும் ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் செல்லலாம் இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உங்களை பற்றின சக்திகளும் உங்கள் ஆழ் மனசில் உள்ள நன்மை தீமைகளை நீங்கள் கண்டறியக்கூடிய பலனை கொடுக்கும் இதுதான் நீங்கள் எளிமையாக செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்